Ooga booga data types. Ooga booga data types. Ooga booga data types. Data types. So yeah, we're back to another video sa Java Tutorial Series natin. And in this video, ang pag-aaralan natin is all about primitive data types. Or specifically, Java primitive data types. Uh, kailangan natin i-specify yung Java kasi nga, uh, each programming language have the different sets of primitive data types. So merong ibang set ang C, sa C++, sa Java, sa Python, sa Ruby, sa Rust. Lahat ng programming languages, meron silang ibang set ng primitive data types and iba rin yung way nila ng pag-support sa primitive data types nila so yeah and as you can see here I am using Eclipse as my integrated development environment and kung wala ka pang Eclipse edi panoorin mo yung una natin video kasi nandun yung step kung paano i-set up and i-install yung Eclipse so yeah and before we actually uh, do some codes kagaya nito Alamin muna natin kung ano ba yung fundamentals na kailangan natin, like data types. Yung program na to is makikita nyo sa GitHub repository and yung link natin is nasa description sa baba. So let's start. So ang una natin pag-uusapan is integers or the integral values. Ito lang yung whole numbers. No? So yung values nila, meron silang kanya-kanyang range. Basta yung integral values, wala silang decimal point. Okay? So let's start. So let's start with byte. If you don't know uh, programming, one byte is equal to eight bits. Okay, one bit have two different values. It can either be a zero or a one. So dalawa lang yung possible values niya. Yun lang yan. Okay. So let's proceed sa minimum value niya. A minimum value ng byte is negative two raised to seven. So Bakit nga ba siya 2? 2 kasi, again, ang 1 bit ay meron siyang dalawang possible values. So, 2. Okay? So, alimbawa, meron kang 2 bits. E di, meron kang 4 possible values or possible combination. Kaya siya, 2 yung base natin. Kasi, <clears throat> 2 lang naman yung pagpipilian natin values or combination para mag-form ng isang value. So, now, bakit 7? Kasi di ba 8 yung size natin? Bakit siya 7? Well, 7 siya kasi ang integral values natin ay signed bits in 2's complement form. So ano ba yung signed bits? Signed bits, ibig sabihin, meron silang isang bit na nakalaan to define kung negative ba or positive yung value. Okay? So yung uh, bit na yun is yung tinatawag natin na most significant bit. Siya yung mahanap mo sa pinakakaliwang uh, bit sa combination natin. Siya yung magde-define kung ano yung sign ng value natin. Whether positive or negative. So, kaya siya 7 kasi kung kinamit mo na yung isa para mag-define ng sign, meron ka na lang 7 bits na natitira. Kaya siya 7. And that's actually the pattern sa lahat na nakikita nyo. It's just the size minus 1. Okay? So, let's go to the max value. Ang max value naman niya is 2 raised to 7 minus 1. Ngayon, paano nagkaroon ng minus 1? Nagka minus 1 kasi may 0. Okay, so tinake na ng 0 yung isang position. So, bawasan mo na lang, lang isa yung overall uh, size niya. Yun lang yun. So, next is yung literals. Ano ba yung literals? Literals, ito yung literal na value. As in, Ito lang yung ilalagay mo kapag uh, mag-assign ka ng value sa isang byte na variable. So, uh, it's, it could be 123, 127, negative 128, negative 21, 1, 2, 5, 10, 11, negative 2. Basta lahat ng numbers, as long as pasok siya sa range na to. Okay? And... If you want to have an idea, ang negative 2 raised to 7 ay negative 128 while yung 2 raised to 7 minus 1 is 127. So, beyond that limit, hindi na kayang i-handle ng byte. 
So, saan na tayo pupunta? So, next. So, ang next na data type natin is short. Ang short, may kli lang siya. Kasi nga short lang. Pero, kung mapapansin nyo, yung size niya is doble ng byte. So, pwede natin sabihin na ang short ay 2 bytes. Kasi 1 byte is 8 bits. Pag dinoble mo, 16 bits. So, 2 bytes. Mind blown. Basic math. So, yeah. Again, ang minimum value niya is just negative 2 raised to size minus 1. So, 15. And then, yung max value niya, same pattern. Okay? And then, pag itingan sa literals, pares lang din siya. Okay? <laughs> ang difference lang talaga ng byte and then short is yung range ng values nila. Ang value nito is nasa 30k. So, negative 30k. While this one is 30k positive. Okay? So, within that range, mamili kayo ng kahit na anong value na gusto nyo. I mean, hindi siya exactly 30k, pero doon siya naglalaro, okay? So, kung naiklian ka pa rin sa 30k, halimbawa, pero may pinag-uusapan natin na whole number lang, ganyan, maliit lang yung 30k. So, ano yung gagamitin natin? Yung int. Doon na papasok yung int. Kasi ang int, meron siyang 4 bytes of size. Okay? So, 4 bytes, malaki yun kasi negative 2 raised to 31 ay nasa negative 1 million, mga ganun. So, nasa million yung size mo. So, yeah, ito yung range niya. And again, pinalaki lang din yung range. Pero, pag ito sa literals, may makita kayong letters. And no, wala tayo sa algebra. Letters lang yan to signify kung ano ba yung literals na pinapakita natin. Kasi ang int kaya niya mag-handle ng na number system natin. And those number system are binary, octal, decimal, and hexadecimal. Yung binary, ayun lang na hindi na computer, yung 0, 1, 0, 1. Then yung octal, meron lang siyang 8 digits, 0 to 7. And then sa decimal, ito yung, again, yung ginagamit natin pang araw-araw. So, 0 to 9 lang yung digits na pwede niyang gamitin. And then, sa hexadecimal naman, uh, meron lang siyang additional 6, kaya nga meron siyang hexa. So, it's from 0 to 9, and then A to F. Yung A yung 10, then yung F yung 15. Yun na yun. Okay? So, pag titignan nyo sa literals, kung gusto mo gumamit ng binary, maglalagay ka lang na 0B sa unahan. While kung gagamit ka naman ng octal, 0 lang sa unahan. And kung gagamit ka ng decimal, wala kang lalagay sa unahan. Normal lang siya. Same lang ng byte and ng short kung decimal. Okay? Then kapag ka hexadecimal naman, 0x yung prefix niya. So, para hindi kayo mahirapan, decimal lang muna gagamitin natin. Kasi ginagamit lang naman ng binary, ang octal at hexadecimal kapag ka alam na yung ginagawa. And hindi pa natin alam ginagawa natin, so decimal lang muna tayo. Pero again, nasa million lang yung size nito or yung range niya. Paano kung naiiklian ka pa rin? Paano kung gusto mo talaga malaki? Or gusto mo mahaba talaga? E di, puta tayo sa final. Long. Ngayon, mahaba na yan. Kasi nga, long yung pangalan niya. And it has 64 bit of size. So, nasa 8 bytes. Yan. Napakalaki nun. Kasi, negative 2 raised to 63 ay nasa negative 1 quantillion. Mga ganun, no? Ganun yung size niya. Nasa quantillion na siya. So, it's really big, no? Napakalaki na niya. So, if we go sa literals niya, pretty much parehas lang siya ng byte, ng short, at ng decimal sa integer. Pero may mapapansin kayo, may isang letter dito. Ngayon naman, nasa dulo, wala siya sa unahan. Nasa dulo, yung L. Yung L signifies na long siya or mahaba. Bakit? Kasi sa Java, once na kaya pa siyang uh, i-handle ng int, Tinitake ng Java or ng compiler na yung long, tinitreat siya as integer. As long as kaya ng integer. Pero once na lumampas na siya sa scope or sa range ng integer, tinatrato na siya as long. And you have to put yung L sa dulo para maintindihan ng compiler na long yung ginagamit mo. Yun lang yan. Kaya merong L sa dulo. And yung mga letters na nilalagay natin sa numbers, uh, pwede yan lowercase or uppercase. Uppercase yung ginamit natin sa L kasi, kasi kapag ka lowercase yan, nakakalito siya basahin kung 1 ba siya o L. 
kaya uppercase kinagamit. Pero, it's a matter of uh, uh, preference pa rin naman ng programmer. So, yeah. Ito yung apat na integral values sa primitive data types ng Java. So, what, how about kung magtidil na tayo sa fractions? Paano kung gagamit na tayo ng decimal places? Well, nag-provide ang Java ng dalawang primitive data types. So, punta na, punta na tayo sa floating numbers or sa mga may decimal places na. So, unang-una, float. And actually, lakihan natin ito para mabasa natin. Yan. Float. Ano nga ba ang float? Ang float is sa 32-bit IEE 754 yung size niya. I mean, yung IEE 754, sila lang yung nag-standardize or nagbigay ng standards na kailangan natin sundin. Yung IEEE ay Institute of Electrical and Electronics Engineering. Parang sila lang nagsabi na, okay, para maging consistent tayo sa pag-handle ng mga decimal places or ng mga uh, decimal values, ito yung standard natin. Sila lang nagbigay nun, okay? And since ang computers ay electronics din, and nagaroon siya gamit ang kuryente, so, kailangan niya sumulis sa standard na yun para natin yung consistency. Yun lang yan. And then, yung minimum value niya is negative 1.4. I mean, approximation lang to. And ang exponent niya is negative 45. So, beyond sa negative 45 na exponent, hindi na kayang i-handle ng float. Likewise, yung sa max value naman niya, hanggang positive 38 yung exponent na kaya na i-handle. Okay? This 3.4 is approximation kasi mahaba pa yan. Okay? So, on literal sa mga pag-usapan natin, since we're dealing with decimal values na, medyo... Magulo yung literals niya, pero kaya na maintindihan, okay? If you're dealing with a whole number, which is very unlikely, kasi nga, float ay ginagamit sa decimal values. Pero kung gusto mo ng whole number, plain whole number lang siya. Same rule applies dito, okay? So, same lang. Pero, once na gagamit kaya ng decimal value, like, for example, itong 123.2, well, kailangan mo na maglagay ng F, Okay? Uh, it's a requirement na maglagay ka ng F. Required yan kasi magbabato ng error ang, ang Java compiler kapag ka walang F sa dulo tapos gumamit ka ng decimal value. Okay? So, yeah. And again, meron kayo mapapansin dito na another letter which is in letter E na makikita nyo rin dito sa dalawa. Yung E uh, symbolizes exponent. Okay? So, let's say, for example, gusto mo ng squared, ng cube, ng raised to 4, raised to 5, any value na exponent, lagay mo lang siya after ng e. So, kung gusto mo ng 5, edi e, 5. So, may exponent ka na na 5. And again, same rule naman yun na mag apply once na may decimal point ka na. Like, for example, ito. 456.2 e, 12. Since meron kang point 2 or may decimal value ka, kailangan mo lagyan ng f sa dulo. Okay. And again, yung letters could be lowercase or uppercase. Depende sa preference ng programmer. So, yeah. Let's show the next one. Ito yung standard na ginagamit natin, no? Double. Double is sa 64 bits. Kasi nga, double siya. Then, yung minimum value niya is pretty huge. Kasi negative 324 na yan. While yung maximum value naman niya is positive 308. So, malaki yan. As in, sobrang laki ng range nila. And yung literals naman niya is medyo mas maluwag compared sa float. Okay? Kasi as you can see, itong 123.2, hindi mo na kailangan na lagyan ng D. I mean, hindi requirement or hindi required na maglagay tayo ng D na suffix once na we're dealing with decimal values. Okay lang kahit wala. Walang pakialam yung Java compiler kung double yung data type. Okay? And nakalimutan ko lang maglagay ng example, pero pwede ka rin maglagay ng exponent dito. So, yeah. Ito lang yung dalawang floating numbers. Range lang yung difference nila. Pero, may ibabala yung Java, okay? Uh, if we're dealing with a high precision program, let's say, for example, currency, yung, yung galawan sa stock market, yung mga yan, kailangan nila ng high uh, precision na data types. Kasi, Di nila, kung 
medyo malabo na yung computation pagdating sa malalaking uh, de- decimal values, magkakaroon ng maling error or hindi accurate na error. So, ang sabi ng Java, if we're dealing with that kind of situation, it is better na gumamit tayo ng big decimal. Big decimal is a data type, pero hindi siya primitive data type. So, hindi natin siya pag-uusapan. Pero ayun yung sinasabi nilang gamitin. So, yeah. And before we actually proceed sa susunod na data type, bakit muna tayo merong app may different data types in each category? Bakit may apat sa integral values? Bakit may dalawa sa floating values? Well, simple lang naman yung sagot. It's just the size, okay? Size lang yung nag-iiba. Kasi let's say, for example, ang byte is 1 byte. Ang long is 8 bytes. Eh, paano kung may isang million kang data, tas lahat yung long? So, meron kang 8 million bytes of data. 8 million bytes is 8 megabytes or 8 MB. Well, compare that to byte, kung halimbawa, kaya siyang i-handle ng byte. Kung... Byte yung gagamitin natin dun sa 1 million data na yun, meron lang tayong 1 million bytes or 1 megabyte. Compared mo yung 1 MB sa 8 MB, makakatipid ka na 7 megabytes. And yung 7 MB na yun could affect kung gano'ng kabilis yung program natin. Okay? So, ang, ang, ang point lang naman nila is yung size. Kasi size could affect yung speed ng program natin. Okay? So, hanggat maaari, kung kaya natin gumamit ng maliliit na data types, ayun muna. Pero, for the sake ng simplicity, int la lang muna. Then, ganun din yung uh, bottom line pagdating sa floating numbers. It's just the size, okay? Pero, most commonly used yung double. Okay? So, yeah. Let's proceed sa susunod. And, simple lang naman to. It is the Boolean data type. So, it's just either true or false. So, yeah. Ito yung Boolean, no? Uh, simple lang siya kasi dalawa lang naman yung value. So, kung true siya, eh di true. Kung false, eh di false. Lahat lowercase. Okay? Walang uppercase letter. Dapat lowercase lahat. So, yeah. Pag itingin naman sa size, 1 bit. Well, may question mark kasi hindi naman siya nilinaw ng Java kung ano ba talaga yung size ng Boolean. But, we can say na 8 bits siya. Why? Kasi, once na nangharap ka ng memory sa computer, para kang sumakay ng jeep. So, may minimum so may minimum fare. And yung minimum fare na yun is 8 bits or 1 byte. So, yeah. Pero, hindi naman siya nilinaw ng Java. So, leave it question mark na lang. Then, lastly, we have char or character. Ang char is a 16-bit uh, size na data type. So, 16 bits. And then, a minimum value niya is from Unicode 0 up to Unicode FFFF. Kung hindi kayo familiar, ang Unicode is just a table or a list ng characters from a lot of languages including a lot of symbols. So, let's say for example, kung yung Arabic is nandoon and then yung baybay yun nandoon, hanapin mo lang yung code na nag-represent ng character and then ayun yung gamitin mo. Yun lang yan. And a fun trivia, kung makikita nyo, apat yung uh, zero dito, then apat yung F dito. That is because yung zero and yung F na yan are hexadecimal values. And one hexadecimal value is equivalent to four bits. So, kung apat yung hexadecimal values, meron tayong 16 bits. And kung titignan mo yung size, 16 bits. Mind blown. Yun lang yun. And then, yung literals niya, ito lang yung, uh, madali lang naman siya kasi ito lang tatandaan nyo. Since single character lang kaya i-handle ng character, single quotation lang din yung magkukulong sa kanya. So, use single quotation para ipitin yung single character na gagamitin mo. So, whether it is a Unicode or a escape sequence, 
for a typical character. Kaya close mo lang siya sa single quotation. Again, single character lang kaya ang i-handle ng char. So, single quotation lang kailangan natin. And yung escape sequences natin, magbibigay na tayo ng uh, listahan sa description para uh, maka-skip na natin kasi marami-rami naman sila. And ayun lang yan. So, ito yung halimbawa kapag gusto mong unicode yung gamitin mo. So, lalagay mo lang dito yung code ng character and then magagamit na siya. So, yeah. That's it. These are the 8 primitive data types. So, that's all. But wait, meron pa kasi kung maaalala niyo yung, yung last video na pag-usapan natin yung string literals. So bakit may string literals? Eh wala man lang nakikita ang string dito. So tingnan natin. Ang string is not a primitive data type. Pero worth mentioning siya kasi nagbigay na special support yung Java to support a string of characters. Kaya nga, string pangalan niya. So, kung gusto mo gumamit ng maraming characters, let's say, for example, pangalan mo, eh, marami yun. Alam nga naman gumamit ka ng maraming character. Eh, di gumamit ka na ng string para isang representation na lang yun. Okay? So, yun lang yung point ng string. And ang string, madali lang yung uh, literals niya. Para siyang char, pero instead of using a single quotation, double quotes ginagamit natin. So, kulong mo lang sila sa double quotation and then whatever character yun nasa loob nun or escape sequences, kagaya nito, uh, tayong new line, tab, and then a regular forward slash. So, ikulong mo lang sila sa double quotes. Okay na yun. Yun lang yung string literals. And then yung size niya is undefined kasi depende yun sa value na inassign mo. And we can talk uh, deeper pagdating sa string pero wag muna ngayon kasi... There are a lot of ways to optimize it and then to use it properly. And then, what other ways yung kailangan natin gamitin to represent a string of characters? So, for now, ayan na muna. So, again, ito yung 8 primitive data types. And then, ito yung uh, another data type na nagbigay ng special support, yung Java. That's all. Bye-bye. Uga buga data types, uga buga data types, uga buga data types.